Good morning aviators. Today we're gonna remove the T28 propeller. In order to remove the Hamilton standard three blade propeller, you have to start first to remove the propeller hood. That's this silver thing here. So mine's too. And afterwards you see a bracket here. That's the next step, and this bracket is uh, held in place uh, with three uh, screws. And you see here as well the disc where the prop hood was screwed on. In order to loosen the bracket, these three Allen screws must be loosened. And the propeller dome can be opened with this uh, special key, as you can see here. The next step is to remove the oil transfer valve. As well, uh, you need here a special key to do this. Verbindet beide Zahnkränze. Ah ja, ja, ja. Also das muss raus. Dann kannst du die Klammer da, ne? Die Klammer, dann die nimmst du raus. Dann kannst du das Transferwelf, kannst du dann mit einem Schlüssel mit Innenverzahnung rausnehmen. Ganz genau. Und dann kommst du in die Außenverzahnung rein. Das ist die eigentlich Propeller. Die die Erste. Genau. Ah super. Geht doch. Ja, ach die. Die macht das schon ganz gut. Die Amis. A tricky part is uh, to remove the clamping rings. There you need at least uh, two people to remove those rings. Guck mal, die sind gerade. Guck mal, die haben so so einen Drive da drin, ne? Ja. And here you see the, the special tool. Wie hält der Propeller dann am am Also der Propeller der hängt jetzt nicht an dem Teil, was ich jetzt losschraube. Das ist ein ein Oil Transfer Valve. Ja. Das hier, das schrauben wir raus und dann erst äh, fügen wir den Schlüssel ein, um dann die Propellernatt zu lösen. Das ist also So, müssen wir gucken, ob wir den Propeller halten müssen oder nicht. Den müssen wir nicht. Das war noch die kleine Mutter. Jetzt brauchen wir gleich den großen Schlüssel. And as a next step, another special tool is used to uh, untighten the propeller nut. Ja, 
Zeiten. Normalerweise würden wir da jetzt etwas Holz oder etwas Weiches drunter machen, aber dadurch, dass er da eh bearbeitet werden muss, das kannst du mal hier durchgehen. And of course, a uh, large lever arm is needed here to uh, produce the force to untighten this uh, nut. Also, eine Eisenstange wäre wahrscheinlich besser. And before removing the propeller, the, the propeller is secured with some heavy duty straps and the forklift is put in place. Der Gabelstab da packt vom Gewicht mit dem Hebel. Nicht, dass der uns nach unten kippt auch. Was ja, kann der denn? Da steht da drauf. Da ist es wahrscheinlich, oder? Ja, der Propeller wiegt. Tragfähigkeit 59. Ja, hinten wahrscheinlich, vorne 77. Lastschwerpunkt 500 mm, ja. <lacht> Uh, vielleicht noch ein wenig näher fahren, vielleicht so and then the propeller can be very easily removed from the axle and is now hanging on the forklift. Sieht gut aus. And that's the whole procedure of uh, removing a T28 uh, propeller. Took us about uh, three to four hours and uh, three guys actually, that's uh, very useful.